இப்போ எல்லா சீனியர் ஃபேன்ஸும் பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ அந்த யூத்ஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா தனி உலகமே இருக்குது ஸோ உண்மையான உலகம் இது தான் அந்த இடத்துல பார்த்தா அவர் சூப்பர் ஸ்டார்ன்றான் திடீர்னு ஒரு வீடியோ போட்டு அவன் நாளைக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ன்றான் யார் யார் ஒன்றுமே இல்லை இருபது வயசு பையன்லாம் வந்து நான் தான் அடுத்த இளைய தளபதின்றான் என்னென்ன பேர்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு பட்டம் இருக்குது ஆறு வயசாக இருக்கட்டும் எண்பது வயசாக இருக்கட்டும் யாரை கேட்டாலும் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு தட்டி கேட்டால் தலைவர் மட்டும்தான் தலைவர் அப்படின்னா ரஜினி சார் மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது இப்போ மேடையில் வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்றதுக்காக மேடையில் வந்து யார் பேரை பேசினா கை தட்டு கிடைக்கும்னு நல்லா தெரியும் ஸ்கூலில் கூட இன்றைக்கி போய்ட்டு அங்கே சூப்பர் ஸ்டார்னா ஏதோ பேசுகிறான்டா அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவனை பார்ப்பாங்க யார் பேர் சொன்னால் கைத்தட்டு கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சு இவர் தலைவரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் இன்னும் ஒரு விசில் பார்க்கும் நாலு பேர் கிட்டேருந்து அப்படின்னு நினச்சின்னு பேசுகிறாங்க அவர் உஸ்பேத்தி உஸ்பேத்தி இன்றைக்கி சின்னதாக சூப்பர் ஸ்டார்னு வைக்க வேண்டிய பேனர்லாம் தலைவர்னு வச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்தது அவர் வந்து அவர் முதல் முதல்வர் ஆவாரா அப்படின்னு கேட்க சொல்லுங்கள் முதல்வர் சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் ரஜினிகாந்த் மக்கள் தலைவர் நாளைய முதல்வர் எங்கள் தெய்வம் அப்படின்னு நாங்கள் வைக்கிறோம் இவர் மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து இதே இன்சிடென்ட் முதல் நாள் அன்னைக்கு இங்கேயும் இதே தேட்டரில் சின்ன சின்ன சண்டைகள் நடந்தது அதையும் மன்னிச்சோம் அப்படியே மன்னிச்சு அதை மறந்தாச்சு எங்களுக்கு தலைவர் மற்றவங்களோட மற்ற ஆக்டர்ஸோட நாங்கள் போட்டியான்னு கேட்டால் இல்லை தலைவர் என்றைக்குமே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூக்கு போட்டி போடுங்க தப்பு கிடையாது நம்பர் ஒன் இவர் தான் இன்றைக்குமே ஒன்லி ஒன் அவ்வளோதான் நிஜமாகவே இவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதோ செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு இன்னும் வந்து இவர் வந்து பழைய விஷயம் இவர் தமிழர் இல்லை இல்லை இவர் எதுவும் பண்ண மாட்டார் அது இதுன்னு இதையே பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு ஒரு நல்ல அரசியல் ஒரு நல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வரும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் நம்பி கொடுங்க கண்டிப்பா அப்படி தெரியும் யாரையும் அவர் சொல்லது கிடையாது அவரை நம்பினவரு சந்தோஷமா தான் இருந்திருக்காங்க தெரியும் தலைவர் கண்டிப்பா பேரு கேத்த தலைவர் கேத்த ஒரே மனுஷன் சத்தியமா எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு வாய்ப்பு கொடுங்க இதை வந்து ஒரு வேண்டுதலா சொல்றேன் தலைவர் வாழ்க நல்லா இருப்பாரு நம்ம தமிழ்நாடு முன்னேறோம்னா தலைவரால் மட்டும்தான் முடியும் வேற யாராலையும் முடியாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் ஸ்க்ரீனில் வந்தாலே போதும் தலைவர் நடிக்கிற எல்லா படமும் எங்களுக்கு ஹிட் தான் பட் ஆனால் சில கூட்டம் சொல்லுவோம் லிங்கா ஃப்ளாப்பு கோச்சரையான் ஃப்ளாப்பு கபாலி ஃப்ளாப்பு காலா ஃப்ளாப்பு எல்லாமே ஃப்ளாப்புன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த கூட்டம் இருக்குது இல்லை ஃப்ளாப்பு நம்பியோ ஹிட்டு நம்பியோ சேர்கிற கூட்டம் இல்லை இது தலைவர் சாம்ராஜ்யம் அன்பால் தானாக சேர்ந்த சாம்ராஜ்யம் இதை நீங்கள் ஃப்ளாப்பு சொல்லியோ ஹிட்டை சொல்லியோ இல்லை இன்னொரு தலைவனை கொண்டு வந்து எங்களை திட்டியோ எங்கள் தலைவரை திட்டியோ எங்கள் தலைவரை திட்டினா உங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி எதுக்கு திட்டுறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது யூடியூப்லேயோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மீடியாலையோ நீங்கள் தலைவர் பேர சொன்னாதான் அங்கே சேனலில் வரீங்க அதுக்காக திட்டுறீங்க உங்களுக்கு உரசினா தான் அங்கே பப்ளிசிட்டி கிடைக்குது ஸோ தலைவர் வேறங்க இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க முன்னே ஒத்துக்கணும் அவங்களுக்கும் ஒரு மாசம் இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோம் பட் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழு வயசு ஆயிடுச்சு தலைவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது வயசு இன்னும் ஐம்பத்தாறு அறுபத்தாறு இருபத்தி மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன கன்சூஸ் இவ்வளோ ஃப்ளாப் ஹிட்டுன்னு சொல்கிறீங்க முன்னாடி படம் நாலஞ்சு படம் ஃப்ளாப்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளாப்புன்னு வச்சுக்கும் கூட இங்கே தலைவருக்குன்னு வர கூட்டம் பார்த்தீங்களா அன்பு கூட்டம் அறுபத்தொம்பது வயசு கழிச்சு ஃப்ரான்ஸு ஹீரோ யூரோப்பில் இருக்கிற கண்ட்ரி யூகே யூஎஸ்ஏ எல்லா கண்ட்ரிலேயும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கூட்டத்தை வர வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வர வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பேச்சு பேசுங்க ஓகேங்களா தலைவர் தலைவர் தாங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் வேறு ஏதாவது போட்டிருக்கலாம் பேனரில் கரெக்டாக தலைவர்னு போட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னா விஷயம் இருக்குது யாரோ ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க வயிறு எரியுது யார் எடுத்தாலும் தலைவர் தலைவர்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி இன்னும் பெரியால் கீ விடுறீங்க இன்னும் பெரியால் இல்லை தலைவர் எப்போதுமே தலைவர் தான் நீங்கள் சொல்லி 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 இன்னும் நீங்கள் டாப்புக்கு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறீங்க பார்த்துங்க உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் கார்த்திக் சுப்ராச்சாரி ட்வீட்டு சாதாரணமாக தான் போட்டுட்ருந்தார் இன்றைக்கி என்ன ட்வீட் போட்டிருந்தாரு மரணம் மாஸ் வீடியோ தலைவர் நாட்டம் தலைவர் நாட்டம் ஆரம்பம் பார்த்துக்கோங்கன்றாங்க நீங்கள் ஏங்க உசு பேத்தி உசு பேத்தி இன்னும் பெரிய ஆளாகிறீங்க சரி உசு பேத்துங்க பார்த்துப்போம் நன்றி வணக்கம் என் பேர் பூராகுமார் வேலூர் மாவட்டத்துலேருந்து வரேன் இங்கே தலைவருடைய பேட்டை படம் வந்து இருபத்தஞ்சாவது நாள் முன்னிட்டு இன்றைக்கி வந்து சிறப்பான முறையில் வந்து இங்கே வந்து விழா ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க நாங்கள் சாதாரண
நாங்க வந்து முளைச்சினே தான் இருப்போம் நாங்க ஒரு விதை வீந்தா ஆயிரம் விதை முளைப்போம் பின்னால பாத்தீங்களா மக்கள் தலைவர் நாங்க தலைவர் கூப்பிடுறது இல்ல ஏழை எளியவர்களும் எல்லாரும் கூப்பிடுறோம் இன்னைக்கு மக்கள் தலைவர் முத முதல்ல வந்து ரசிகர்களை சந்தித்துக்காக ஆலோசனை கூட்டம் போட்டாங்க அன்னைக்கு போடும்போது வந்து ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில நான் பேட்டி கொடுத்தேன் தலைவா மூன்று தலைமுறை ஓட்டு உங்களுக்கு இருக்கு அன்னைக்கு இருக்கும்போது ஒரு தலைமுறை ஓட்டு தான் இன்னைக்கு மூணு தலைமுறை ஓட்டு இருக்கு அந்த ஓட்டை வந்து நீ வந்து மக்களுக்காக வந்து நீங்க சேவை செய்ய வரணும்னு சொல்லி நாங்க எல்லாம் வந்து அன்பு வேண்டுகோள் விட்டோம் அந்த அன்பு வேண்டுகோள் கிடைங்க தலைவருடைய இந்த இப்போ அடுத்த பிரிவா வந்திருக்கிற இந்த கா இந்த இந்த காலகட்டத்துல தலைவர் வந்து மக்களுக்காக தான் இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து அரசியலுக்கு வராரு அவர் தனிப்பட்ட பணத்துக்காகவோ இல்ல மற்ற புகழுக்காக தேவை ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே பணம் சம்பாதிச்சாச்சு புகழை சம்பாதிச்சாச்சு இப்ப இருக்கிறது வந்து தலைவர் வந்து புல் மாசோட மக்களுக்காக சேவை செய்யறதுக்காக மட்டுமே களம் இருக்கிறாரு உங்களை நம்பி இல்ல ஏழை மக்களையும் நடுத்தர மக்களையும் இளைஞர்களையும் எங்களுடைய ரசிகர் பத்தாளங்களும் பொதுமக்களும் சமூக ஆளுநரும் அவருக்கு பெருமான ஆதரவு தராங்க அது கூடிய விரைவில் வந்து தமிழக மக்கள் உணர்வாங்க கூடிய விரைவில் வந்து உங்களை போல இருக்கிற குழுநரி கூட்டம் வந்து நீங்களே வந்து உங்க வாயால எங்க அன்பு தலைவர் தலைவர் வராரு வாழ்க தலைவர் வராரு வாழ்க நீங்களே வந்து வரவேற்பு தந்து அவருக்கு பொண்ணாட போட்டு காலம் மிக விரைவில் இருக்கு தமிழகத்துல மிக புரட்சிகரமான அண்ணாதுரை காமராஜர் கக்கன் போல எம்ஜிஆர் போன்ற முதல்வர் போல இப்ப வந்து இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து இருக்கிற ஒரே முதல்வராக வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் இருக்காரு அவர் மட்டும்தான் வந்து பணம் சம்பாதிக்க ஆசையோடு யாரும் என் கிட்ட வராதீங்க அப்படி என்ன இருந்தா விலகி போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்க ஒரே ஒரு அரசியல் தலைவர் இந்த இந்தியாவிலே பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் வேற யாரும் அது போல வந்து என் கூட வாங்க நம்ம இருக்கிறத சொத்தின்னு போலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தவிர இது மாதிரி பப்ளிக் சிட்டியோட நீங்க வந்து வர்றீங்கன்னா மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய சிந்தனையோட வாங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களோட சேர்ந்து நான் ஒத்துழைப்பு தலைவன் இருக்காரு அப்படியே பார்த்து எங்க அன்பு தலைவர் உன்னொரு முறை அவை ஒன்னும் மரியாதை இல்லாத பேசுனீங்கன்னா நாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கும் ஒரு சட்டத்தை வந்து வகுத்து கொடுத்துருக்காரு அந்த சட்டத்தை மீறி நாங்க வந்து உங்களை வந்து வன்மையான முறையில நாங்க கண்டிக்க நேரிடும் தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு அது மாதிரி இடத்த தர வேண்டாம் எங்களுக்காக உழைக்க வந்திருக்கோம் இந்த தமிழக மக்களுக்காக உழைக்க வரும் எங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது இளம் துடிப்பான எங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரு நாங்கள் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம் மக்களோட மக்களாக நானும் உங்களோட தான் போராடுறேன் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் அன்பு தலைவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய விடியோ காலம் தர போறாரு அந்த பொற்கால ஆட்சியை காண போறீங்க அந்த ஆட்சியை காணத்துக்காக அவளோடு இருக்கிற கோடியான கோடி மக்கள்ல இந்த கூட்டமும் ஒரு கூட்டம்